grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Man sagt, der Irish Terrier sei so alt wie die Insel selbst. Es wird gesagt, der Irish Terrier wurde von Kobolden erschaffen und hätte ein dreimal zu großes Herz für seinen kleinen Körper. Es heißt, der Irish Terrier sei morgens mit seinem Herrn zur Jagd gegangen. Zu Mittag hütete er die Kinder und bei Einbruch der Dunkelheit bewachte er den Hof. Der Irish Terrier, meine wahrscheinlich liebste Terrierrasse weltweit und hätte dieser Hund 15 Kilo mehr und wäre 20 cm größer, dann glaube ich, würde er meinen absoluten Lieblingshund, den Cane Corso, als meinen Lieblingshund eventuell ablösen können. Ich kannte einen Irish Terrier namens Jack. Und am Ende dieses Videos möchte ich Ihnen einige Geschichten erzählen, welche ich mit diesem Hund persönlich erlebt habe. Und ich kann Ihnen sagen, diese Geschichten haben Sie in sich. Doch zuerst mal, wer ist dieser Hund? Woher stammt dieser Hund? Terrierrassen gibt es schon sehr, sehr lange auf den britischen Inseln. Und da gab es einen sogenannten Black and Ten Terrier, der heute also ausgestorben gilt. Und das war ein absolut harter Allrounder. Der wurde als Jagdhund verwendet. Der säuberte Stelle von Mäusen und Ratten. Das war ein Hofwächter, ein Beschützer von Frau und Kind und, und, und. Und genau von diesem Black and Ten Terrier soll der heutige Irish Terrier abstammen. 1875 wurde der Irish Terrier in Großbritannien als Hunderasse anerkannt und das erste Mal auf einer Ausstellung präsentiert. Doch zu diesem Zeitpunkt variierte das Aussehen dieser Hunderasse noch ziemlich. Die waren unterschiedlich groß, die hatten unterschiedliche Farben und so weiter. Doch ein Züchter namens G.R. Grell, der stellte dann einen Standard auf, der bis heute als Maßstab weltweit für den Irish Terrier gilt. Im Ersten Weltkrieg waren die Irish Terrier besonders beliebte Melde- und Botenhunde und wurden mit Tapferkeitsauszeichnungen überhäuft. Und der Kommandant der britischen War Dog School Richardson, der schrieb, viele Soldaten sind heute durch den Einsatz dieser Terrier am Leben. Einen Mann, der einen von ihnen als Begleiter hat, wird niemals ein wahrer Freund fehlen. Lange Zeit hatte der Irish Terrier einen schlechten Ruf. Das ist seinem Temperament zu verdanken. Er war verschrien als Raufer, als ungehobelter Geselle. Irish Terrier, daher aufgrund dieses Rufes stammt auch sein Spitzname. Der Devil, Red Devil, Devil. Doch intensive Selektion brachten einen Hund ans Tageslicht heutzutage, der zwar immer noch über genügend Feuer verfügt, aber nicht mehr dieses übermäßige äh, Temperament der Irish Terrier aus dem 19. Jahrhundert vorweist. Wobei ich mir sicher bin, dass es hier Ausnahmen gibt. Ja. Den Standard möchte ich kurz mal anstreifen, denn ich bin mir sicher, wenn Sie sich für einen Irish Terrier interessieren, dann werden Sie auch diesbezügliche Webseiten besuchen und dort können Sie den Standard von A bis Z zerlegen und studieren. Also, das allgemeine Erscheinungsbild zeigt uns einen aktiven, triebigen, drahtigen, mittelgroßen Hund, dessen Gestalt, Geschwindigkeit, Kraft und Ausdauer demonstriert. Und wenn Sie schon mal einer Irish Terrier begegnet sind, werden Sie das bestätigen. Der Standard verlangt das, der Irish Terrier bringt das. Jack war diesbezüglich ein Vorzeigehund, ja? eine Zier seiner Rasse. Bei den Größen spricht man von Hunden bis etwa 45 cm Schulterhöhe, doch in der Praxis ist es oftmals so, dass Irish Terrier auch 50 oder etwas über 50 cm Schulterhöhe erreichen können und gewichtstechnisch unterscheiden sich Rüde und Hündinnen hier laut Standard nur um etwa einen Kilo. Die Rüden erreichen etwa 13 Kilo und die Hündinnen laut Standard etwa 12 Kilo. Doch auch hier ist es in der Praxis oftmals so, dass Irish Terrier einige Kilo schwerer werden. Jack, den ich kannte, war ein Rüde mit 16 Kilo. Das Fell ist dicht und drahtig und gehört regelmäßig gepflegt und auch getrimmt. 
Und bei den Farben haben wir einen roten oder weizenfarbenen Hund. Wie gesagt, das war der grob ausgedrückte Standard. Ich möchte Ihnen kurz mal einige Geschichten jetzt über diesen Hund erzählen, welche meiner Meinung nach den Charakter des Irish Terriers äh, recht gut darstellen können. Denn ich bin mir sicher, Jack war kein Einzelfall diesbezüglich. 1988 oder 1989, ich hatte noch meinen ersten Hund, den Boris. Boris war ein Herdenschutzhundemix. Da spielte ein Raffera Dualenteo eine große Rolle. Und das war ein Hund, wie man ihn sich charaktertechnisch nur wünschen kann. Boris war ausgeglichen, selbstbewusst, sich seiner Kraft bewusst, absolut nicht aggressiv. Ein Hund, der dafür sorgte, wenn man nervös oder aufgewühlt von der Arbeit nach Hause kam und mit ihm spazieren ging, dass man völlig entspannt und gelassen wieder nach Hause kam. So wirkte dieser Hund auf einen, auf einen ein. Ein Traumhund, ich werde diesen Hund nie vergessen. Und mit dem war ich regelmäßig auf der Donauinsel spazieren. Die Donauinsel ist ein Freizeitgebiet, jedem Österreicher ein Begriff, auch dem einen oder deutschen, dem einen oder anderen deutschen oder Schweizer Nachbarn eventuell. Ein Begriff durch das Donauinselfest, ein Riesenareal, neben der Donau viel Wiese, einige kleine Waldstücke und so weiter. Läufer, Spazier, Spaziergänger, Radfahrer und natürlich auch Hundebesitzer, ein Eldorado für solche Leute. Da war ich regelmäßig mit Boris unterwegs. Da gab es recht viele Erdlöcher, kleine Erdlöcher, wo Wildhamster drinnen lebten. Und ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Erlebnis mit einem Wildhamster hatten. Ich hatte das mit Boris an diesem Tag. Ich war da mit ihm unterwegs und verließ den betonierten Weg in Richtung Waldstück. Und da waren eben mehrere solcher, solcher äh, Wildhamster baue wenn ich so sagen kann. Und aus welchem Grund auch immer verließ einer dieser Wildhamster den Bau und attackierte meinen Hund, ob sie es mir glauben oder nicht. Wenn ich hier einen Blödsinn erzähle oder sie anlüge, soll es mich Stantapede und zwar jetzt gleich beim Sessel runterschmeißen. Schnitt. Nein, das ist Tatsache. Doch mein Boris funktionierte Herdenschutzhunde typisch. Der hatte keinen ausgeprägten Jagdtrieb, dem fehlte Raubzeugschärfe oder Nagetierschärfe. Sie wissen, was ich meine, wie sie eben viele Tiere haben. So begann der mit dem Rückzug. Ja, also der erschreckte sich, dachte sich, was ist das? Ich meine, der Wildhamster war leichter als die Pfote meines Hundes. Aber Boris trat den Rückzug an und ich sah nur, was ist da los? Und lief hin und wollte mich davon überzeugen, wer oder was attackiert da meinen Hund? Nicht? Vor was weicht mein Hund da zurück? Und als ich dort war, attackierte dieser Wildhamster mich. Der sprang auf zwei Beinen, kreischend auf mich zu und biss mich in meinen Schuh. Ich erschreckte mich selbstverständlich, schüttelte mein Bein und irgendwann verließ diesen Hamster, der auf meinem Schuh hing, ja, der hat sich verbissen, die Kraft und der schlug dann Pirouetten und flog durch die Luft. Und als er am Boden aufkam, sah ich nur meinen roten Blitz, ich konnte zuerst nicht deuten, was das ist. Batsch, bumm, das war Jack, den ich das erste Mal sah an diesem Tag. Und der Hamster äh, äh, segnete das Zeit Zeitliche. Ja? Also der war tot. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich lernte Jack durch diese Aktion kennen. Meine, mein Hund und dieser Jack machten sich miteinander bekannt. Das ging alles gut, wobei Jack eher dominant war, aber Boris war, ja, ist schon okay, so ein Hund, dann hätte Boris das ernst gemeint, hätten wir Jack dann mit dem Besen zusammenkehren können, aber die hatten sich das ganz elegant untereinander ausgemacht. Ich habe mit dem Besitzer gesprochen sag, und er sagte zu mir, ja, tut mir leid, er funktioniert etwas grob in dieser Hinsicht, also Wildhamster und so. Wir gingen dann miteinander spazieren, eine Stunde, eine Stunde dreißig in etwa. Unsere beiden Hunde, die gingen nebeneinander her, aber die würdigten sich beide keinen, keines Blickes. Doch, ja, die akzeptierten sich. Und das wurde dann zur Gewohnheit. Wir trafen uns dann jeden Samstagnachmittag bei der sogenannten Bumugelbrücke. Auch die ist jeden Floridsdorfer zumindest ein Begriff auf der Donauinsel um 14 Uhr und waren dann miteinander unterwegs. Das nächste Erlebnis möchte ich mal sagen, dass ich mit Jack hatte, war folgendes und ist in ähnlicher Kategorie zu suchen. Ich war eines Tages, also eines Samstags, 
etwas vor 14 Uhr dort bei dieser Brücke mit Boris und erwartete meinen Bekannten mit Jack. Ich wusste aber, ich bin zu früh dran, ging über die Brücke drüber und da drüben trafen wir auf eine Hündin und mit der begann mein Boris zu spielen. Ja, und nach ein, zwei Minuten, äh, was die beiden Hunde miteinander spielten, schoss in uns ein großer deutscher Schäferhund Rüde hinein und es begann sofort ein Kampf zwischen meinem Boris und äh, diesem Rüden, weil mein Hund einfach empört darüber war, dass der sich da so dreist einmischt in das Ganze. Und finde ich auch nicht okay, war eigentlich die Aufgabe der Besitzerin dieses deutschen Schäferhundes, sich zuerst mal langsam, langsam zu nähern, aber das tat sie nicht. Also ja, die Hunde kämpften und äh, die Besitzerin lief zu uns und versuchte ihren deutschen Schäferhund auf der Route, also auf dem Schwanz, zu packen und aus dem Kampf herauszuziehen. Ja, mir half es, den Hund tat das sicher nicht gut, ich hätte die Hinterhand gewählt, also die Hinterläufe, aber mir half es, ich konnte auch meinen Boris beim Halsband packen und wir konnten die Hunde voneinander trennen, die waren nicht ineinander verbissen, doch in dem Moment, wo wir die Hunde auseinandernahmen, ja, war Jack da. Also mein, der Besitzer von Jack dürfte das von der Ferne aus gesehen haben und ließ Jack aus. Das hätte er auch nicht tun sollen, aber er ließ, er ließ Jack aus. Jack schoss in uns hinein und nahm den Kampf sofort mit dem deutschen Schäferhund auf, während ich Boris hielt. Die Frau ließ den deutschen Schäferhund wieder aus und die, das war ein Knäuel, ja, ein, 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 ein rotes, schwarzbraunes Knäuel. Die Hunde wurden dann irgendwann getrennt. Jack war ziemlich bedient, der hatte ein... Ein, ein, das rechte Ohr hing in Sp Spaghetti-Nudeln runter, das war zerfetzt und er hat einen recht kapitalen Biss am Nacken. Also der Schäferhund war ihm klarerweise körperlich überlegen. Doch wir trennten uns ohne irgendwelche weiteren Schritte, da es ja auch die Schuld des Besitzers von Jack war. Ja, also hier hätte eine Anzeige diesbezüglich, also bezüglich der Verletzungen von Jack nichts gebracht, denn Jack wurde freigelassen. Ja, Fakt ist, er musste ins Tierspital. Dort fuhr der Besitzer mit Jack auch hin und äh, der Hund wurde dort genäht, also am Ohr und am Nacken. Am nächsten Tag habe ich ihn angerufen. Der hatte da in Kloster Neuburg hatte er einen, einen Garten, einen kleinen Garten mit Haus und habe mich nach dem Befinden von Jack erkundigt. Ja, also wie geht's Jack, was ist los, wie geht's ihm? Ja, der ist im Garten draußen und jagt die Vögel. Ja, also der Hund war ziemlich schmerzresistent. Ja, und äh, am Samstag darauf trafen wir uns wieder. <lacht> Jack stand vor mir mit kahlgeschorenem Nacken, so einer Naht und mit genähten Ohren nicht? und sah mich an mit einem Blick, äh, so auf die Art und äh, was ist, was steht heute an? Was, was können wir heute tun? Wo, wo, wo knallt es heute? Ja? Also der Hund funktionierte, das war ein Wahnsinn. Ich weiß von einer Geschichte, er hat in seinem Garten, also in seinem Gartenhäuschen ausgemalt. So an einem Wochenende ist Dämmerte er schon, also es war schon recht dunkel und er, weißig, er, er, er weißigte die Wand raus, ja, zu Hause, ganz normal, wie es halt so ist. Jack war im Garten draußen und äh, sagte er mir, er hat äh, einen Radar draußen gehört, also einen Wirbel, Sie wissen schon, äh, quietschen, wie wenn, vielleicht haben Sie schon mal gehört, wenn Marder mit Katzen kämpfen, wie laut das ist, ja. Aber das war nur kurz, das dauerte nicht lang. Ja, ich ging kurz nachsehen, sah aber nichts. Es dämmerte schon und ging wieder zurück. Und hat im Vorzimmer, schon, war er schon fertig mit der Malarbeit. Also da war alles schon weiß. Und äh, begab sich wieder ins Wohnzimmer, um weiter auszumalen. Und als er dann nach einigen Minuten wieder ins Vorzimmer rausging, ja, da sah er lauter Farbspritzer auf der Wand. Da, die, was ist das? Nicht? Und sah sich das an, was ist das? Ne? Und griff mit dem Finger hin, das war rot, das war Blut. Wo, wo kommt das her? Was ist da los? Ne? Jack hat einen Marder im, im Garten ge gekillt, also getötet, hat ihn mit ins Vorzimmer genommen, hat ihn neben die Eingangstür gelegt, aber vorher hat er ihn noch festgeschüttelt. Und die Spritzer an der Wand war das Blut dieses getöteten Marders. Ne? Ja, Jack war ein Hund, der, wenn man den ansah, ja, man vielleicht... Wissen Sie, was, was ich meine, wenn ich das sage? Aber es gibt in, 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 jedem, in den meisten, also in vielen Filmen, Filmen gibt es den einen verrückten Kerl. Ja. Absolut top drauf, ein super Freund, alles, aber total verrückt. Ja. Und für alles zu haben. Jack war ein Hund, mit dem konnte man Pferde stehlen. Und wenn man zu diesem Hund gesagt hätte, was ist, gehen wir Pferde stehlen, hätte er sich, hätte er dich angesehen und hat gesagt, ja, well, let's go, ja. ich bin dabei. Ja. Also dieser Hund, 
der sah sie an und, und, und vermittelte ihnen den Eindruck, als würde er, würde er sie fragen, äh, was ist da, können wir nicht irgendetwas machen, was nicht ganz erlaubt ist oder so. Ja? So war dieser Hund gepolt. Ja? Also das war ein, ein Hund mit absolutem Feuer, ein, ein aktiver, dominanter Hund, aber ein absoluter Top-Familienhund. Wobei es allerdings mit dem... Mit dem äh, Folgen etwas haperte bei ihm, ja. Und dafür sind Irish Tiere aber auch bekannt. Also mit Härte, ja? als Gebrauchs, wie es bei Gebrauchshunden oft so ist, mit konsequenter Härte, ja? also nichts mit körperlicher Härte zu tun, kommt man bei einem Irish Tiere nicht weit. Das sind Hunde, wenn sie richtig geführt wer werden, ja, die sehr wohl folgen können. Aber das sind keine typischen äh, äh, Gebrauchshunde mit Kadavergehorsam. Dafür sind Irish Tiere bekannt. Ich kann Ihnen nur sagen, Jack war für mich der absolute Traumhund vom Wesen her. Das war ein absoluter Bandit und hatte den Namen Red Devil mehr als verdient. Ein, ein freundlicher, aber gleichzeitig knallharter, schneller, lustiger und schöner Hund. So kann ich ihn am besten beschreiben. Ich habe leider kein Bild von Jack Damals äh, gab es noch keine Smartphones und keine Handys und äh, ich lief nicht jeden Samstag mit dem großen Fotoapparat herum. Ich habe Jack dann etwa zwei Jahre später wieder gesehen. Wir haben uns da irgendwie untereinander verloren. Ich wechselte dann meinen Dienstgeber und begann mit Schichtarbeit. Jetzt konnten wir uns nicht jeden Samstag um 14 Uhr treffen, so wie früher. Und wie gesagt, das verlief sich dann. Doch zwei Jahre später traf ich ihn wieder. Doch hatte ich da schon meinen American People, der Attila. Auch der war zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr alt. Ich zeige Ihnen mal, das muss so sein, 1991 in etwa. Und ja, das wäre nicht gut gegangen. Ich habe Ihnen schon mal in einem... Äh, anderem Video erzählt, dass mein Attila, also mein American People Terrier, ein recht verkümmertes Sozialverhalten gegenüber Rüden vorwies und auch Jake war sehr dominant. Ja. Und wenn wir mit diesen beiden näher gekommen werden, ja, wäre mein Attila mit Jake sprichwörtlich bis nach Irland abgefahren. Ja. Ist so. Deshalb war das dann nicht mehr möglich. Leider. Ja. Aber war nun mal so. Jake war ein toller Hund. Außer Jake hatte ich einige Bekanntschaften schon gemacht mit Irish Terrier, doch äh, begrenzen die sich auf Bekanntschaften, auf Hundeausstellungen, auf Hundeshows und so weiter. Privat kannte ich nur Jack. Ja. Doch der Hund hat es mir angetan damals. Dementsprechend interessiert war ich auch an den Hunden, der Besitzer auf den Ausstellungen und sprach auch mit ihnen. Und ich kann Ihnen nur sagen, auch wenn es heißt, dass durch intensive Selektion heutzutage viel Feuer aus dem Irish Terrier rausgenommen wurde, sind das immer noch feurige, temperamentvolle Hunde und mit Sicherheit nicht geeignet für langweilige Menschen. Ich würde sagen, dass Irish Terrier eher in Hände von abenteuerlustigen Menschen gehören, von Menschen, die unterwegs sind, die aktiv sind, die verschiedene Dinge unternehmen. Ein Irish Terrier ist ein Hund, der ist immer und überall dabei, ja? für jeden Blödsinn zu haben, glauben Sie mir das. Und ich bin mir auch sicher, dass Irish Terrier, obwohl sie nicht zu den großen Hunden gehören, sondern mit einer Schulterhöhe von knapp 50 cm und einem Gewicht, sagen wir mal, 15 Kilo, eher atypische Schutzhunde sind. Ich bin mir sicher, dass Irish Terrier aufgrund ihres Temperaments, aufgrund ihrer Einstellung ja, und ihrer großen Liebe, die sie ihrem Besitzer gegenüber beweisen, trotzdem gute Schutzhunde sind. Wachhunde sind sie, da brauchen wir gar nicht drüber reden, gute Wachhunde sind das allemal, also Hunde, die schnell anschlagen, wenn etwas nicht stimmt. Ja. Und ja, also mit, sicherlich, mit Sicherheit keine einfachen Hunde, mit Sicherheit keine Hunde für äh, langweilige, faule Menschen, sondern eher Hunde für, für Abenteuer, würde ich mal behaupten, der Irish Terrier. Meine liebste Terrierrasse, wenn man die Bull Terrier außen vor lässt, die ja keine echten Terrier meiner Meinung nach sind, sondern eine gute Mischung zwischen Bulldog und Terrier. Aber von den echten Terrierrassen würde ich den Irish Terrier als meinen Lieblingsterrier bezeichnen. Vielleicht hat das mit Jack zu tun. Kann leicht sein. Ja. ja, viel mehr kann ich zu diesem Hund nicht sagen, aber ich glaube, dass die Erlebnisse mit Jack und dieser Hund überhaupt den Rassestandard charaktertechnisch recht gut darstellt. Dieses Hundes. Also ein Hund mit Feuer. Ein roter Teufel, aber ein absolut liebenswerter Kerl, der ja, 
bei allem dabei ist. Ja, ja viel mehr kann ich nicht sagen. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich selbstverständlich sehr freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag. Das war's schon wieder.